പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്കറിയാം അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് പ്രകാശത്തിൻ്റെ അപവർത്തനം അഥവാ റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്നതാണ് ഈ പാഠത്തിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപവർത്തനമാണ് അതായത് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ് റിഫ്രാക്ഷൻ പ്രകാശം ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പ്രകാശത്തിന് വ്യതിയാനം അഥവാ ചെരിവ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അപവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഇന് ഓൺ മീഡിയം ടു അനദർ മീഡിയം ദാറ്റ് ടൈം ഇയർ എഫക്റ്റ് ഡീവിയേഷൻ ഓർ ബെൻഡിങ് ദാറ്റ് ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ നമുക്കറിയാം പെൻസിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളഞ്ഞ് കാണപ്പെടാനുള്ള കാരണം അപവർത്തനമാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഇനി വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ട് മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്നു ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ അപവർത്തനവുമായി റിഫ്രാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു ഫോക്കസ് ഏരിയയാണ് പ്രകാശിക സാന്ദ്രത അതായത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് പ്രകാശിക സാന്ദ്രത പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗതയെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ഒരു മാധ്യമത്തിൻ്റെ കഴിവാണ് പ്രകാശിക സാന്ദ്രത ഹൗ എ മീഡിയം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് പാസിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ഇവിടെ നോക്കൂ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കൂ വായുവിൻ്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്തേ കാതം എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എന്നാൽ ജലത്തിൻ്റേത് അതായത് വാട്ടറിൻ്റെത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ ഗ്ലാസിൻ്റേത് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എന്നാൽ ഡയമണ്ട് അതായത് വജ്രത്തിൻ്റെത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയുള്ളത് വായുവിനാണ് ഹയസ്റ്റ് സ്പീഡ് ഉള്ളത് എയറിലാണ് അതായത് വാക്വത്തിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് സ്പീഡ് ഉള്ളത് എവിടെയാണ് ഡയമണ്ടിലാണ് അതായത് വജ്രത്തിലാണ് ഇവിടെ പ്രകാശിക സാന്ദ്രതയും പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗതയും വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ് അതായത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ അതായത് പ്രകാശിക സാന്ദ്രത വളരെ കൂടുതലുള്ളത് ഇവിടെ ഡയമണ്ടിനാണ് എന്നാൽ അവിടെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത വളരെ കൂടുതലാണ് വായുവിൽ അതായത് വാക്വത്തിൽ എന്നാൽ അവിടെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ പ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രതയും പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗതയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ വിപരീത അനുപാതമാണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ഇനി നോക്കൂ പ്രകാശം സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും കൂടിയ മാധ്യമത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അത് ലംബത്തോട് അടുക്കുന്നു എന്നാൽ പ്രകാശം സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അത് ലംബത്തിൽ നിന്നും അകലുന്നു ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ലോവർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ടു ഹയർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ഇറ്റ് ബെൻ ടുവേഡ്സ് ദി നോർമൽ ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഹയർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ടു ലോവർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ഇറ്റ് ബെൻ എവേ ഫ്രം ദി നോർമൽ പ്രകാശം ഒരു മാധ്യമത്തിന് ലംബമായിട്ടാണ് പതിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ വ്യതിയാനം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല അതായത് റിഫ്രാക്ഷൻ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നോർമലിലൂടെ പോകുന്ന പ്രകാശരശ്മിക്ക് റിഫ്രാക്ഷൻ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ ടുവേഴ്സ് ദി നോർമലിൻ്റെയും എവേ ഫ്രം ദി നോർമലിൻ്റെയും കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നോക്കൂ മറ്റൊരു ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്താണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ പ്രകാശം പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അപവർത്തന കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയാൽ ഉള്ള പതന കോണിനെയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഗ്ലാസിൽ നിന്നും വായുവിലേക്ക് പ്രകാശം കടക്കുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ അപവർത്തന കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴുള്ള പതന കോൺ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രിയാണ് ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രിയാണ് ഈ ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രിയാണ് ഗ്ലാസിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ 
എന്നാൽ അത് വാട്ടറിൽ നിന്നും എയറിലേക്ക് അതായത് ജലത്തിൽ നിന്നും വായുവിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അപവർത്തന കോണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് പതന കോൺ ഇൻസിഡൻറ്റ് കോൺ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് ഈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് ജലത്തിൻ്റെ വാട്ടറിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ അതായത് ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ അപ്പം എന്താണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഇന് ഹയർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ടു ലോവർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ദ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ബിക്കംസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അറ്റ് ദിസ് ടൈം ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഈസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ അപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഗ്ലാസിൻ്റെതോ ഫോർട്ടി ടു ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ ഫോർട്ടി ടു എന്നുള്ളത് ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്നും എയറിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്നും വായുവിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ടുവിനേക്കാളും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതന കോണ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല അപവർത്തനം ഉണ്ടാവില്ല പ്രതിപതനം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പൂർണാന്തര പ്രതിപതനം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇപ്പം എന്താണ് പൂർണാന്തര പ്രതിപതനം പ്രകാശം പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതന കോണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാൾ കൂടി വരുമ്പോൾ അവിടെ അപവർത്തനം സംഭവിക്കാതെ അതേ മാധ്യമത്തിൽ പ്രതിപതനം മാത്രമേ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ പ്രതിഭാസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പൂർണാന്തര പ്രതിപതനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ടോട്ടൽ ഇൻഡ്യൻ റിഫ്ലക്ഷൻ ലൈറ്റ് ട്രാവൽസിന് ഹയർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ടു ലോവർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ഹിയർ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഹിയർ നോ റിഫ്രാക്ഷൻ ഒള്ളി റിഫ്ലക്ഷൻ ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് കോൾഡ് ടോട്ടൽ ഇൻഡ്യനൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാൾ കൂടി വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല അപവർത്തനം സംഭവിക്കില്ല അതേ മാധ്യമത്തിൽ പ്രതിപതനം മാത്രമേ അനുഭവപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഈ പൂർണാന്തര പ്രതിപതനം അനുഭവപ്പെടുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളാണ് ഒന്ന് എൻഡോസ്കോപ്പി മറ്റൊന്ന് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ മറ്റൊന്ന് ഷൈനിങ് ഓഫ് ഡയമണ്ട് അതായത് വജ്രത്തിൻ്റെ തിളക്കം മറ്റൊന്നാണ് മിറേജ് അതായത് മരീചിക ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ നമ്മൾ ചികിത്സാരംഗത്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഉപയോഗമാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ഇൻ്റർനെറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡൊക്കെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളും പൂർണാന്തര പ്രതിപതനവും മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിലെ മറ്റൊരു ഫോക്കസ് ഏരിയയാണ് ലെൻസ് എന്താണ് ലെൻസ് വശങ്ങൾ ഗോളാകൃതിയിലുള്ള സുതാര്യമായ വസ്തുവാണ് ലെൻസ് ലെൻസീസ് സ്പെറിക്കലി ഷേപ്പ്ഡ് ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് മീഡിയം ഈ ലെൻസ് രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് മറ്റൊന്ന് കോൺകേവ് ലെൻസ് എന്താണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് മധ്യഭാഗം കനം കൂടുതലും അരികെ കനം കുറവുമായ ലെൻസാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ക്യാമറയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ടെലസ്കോപ്പിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൊക്കെ കോൺവെക്സ് ലെൻസുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻ്റർ പാർട്ട് തിക്കായിരിക്കും എഡ്ജ് സാർ തിന്നായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ലെൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തൊരു ലെൻസാണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് കോൺകേവ് ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻ്റർ പാർട്ട് ഇസ് തിൻ ആൻഡ് എഡ്ജ് സാർ തിക്ക് മധ്യഭാഗം കനം കുറവും അരികെ കനം കൂടുതലുമായ ലെൻസാണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ഇത് നമ്മൾ കൈരേഖ നോക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചെറിയ അക്ഷരങ്ങൾ വലുതാക്കി വായിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ കോൺകേവ് ലെൻസുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ കോൺകേവ് ലെൻസാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇനി ഈ ലെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വാക്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് പ്രകാശിക കേന്ദ്രം ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻ്റർ എന്താണ് പ്രകാശിക കേന്ദ്രം ലെൻസിൻ്റെ മദ്യബിന്ദുവാണ് പ്രകാശിക കേന്ദ്രം ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദി ലെൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ഒപ്റ്റിക് സെൻ്റർ ഇനി മറ്റൊരു ഇതിലെ ടെക്നിക്കൽ വേർഡാണ് വക്രത കേന്ദ്രം എന്താണ് വക്രതാ കേന്ദ്രം ലെൻസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാങ്കല്പിക ഗോളത്തിലാണ് ഈ സാങ്കല്പിക ഗോളത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് വക്രതാ കേന്ദ്രം ലെൻസ് ഈസ് എ
മറ്റൊരു ഇതിലെ ടെക്നിക്കൽ വേഡാണ് മുഖ്യ അശം അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ നിന്നും ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്ററിലൂടെ പോകുന്ന ഇമാജിനറി ലൈനാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് വക്രത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും പ്രകാശിക കേന്ദ്രത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖയാണ് മുഖ്യ അക്ഷം ഇനി നോക്കൂ ഇതിലെ വേറൊരു ഫോക്കസ് ഏരിയയാണ് ഫോക്കസ് കോൺവെക്സിൻ്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായി പതിക്കുന്ന രശ്മികൾ അപവർത്തനത്തിന് ശേഷം മുഖ്യ അക്ഷത്തിലെ ഒരു ബിന്ദുവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കും ഈ ബിന്ദുവിനെയാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പതന രശ്മിയുടെ അപ്പുറത്ത് ലെൻസിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് ഇത് രൂപപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് ഇത് യഥാർത്ഥമാണ് യഥാർത്ഥമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസിഡൻ്റ് റേ ഫാളിങ് പാരലൽ ടു ദി പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫോക്കസ് ഓഫ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിയൽ റിയൽ മീൻസ് ഇറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ എന്നാൽ കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസ് എങ്ങനെയാ നമുക്ക് പറയാം മുഖ്യ അശത്തിന് സമാന്തരമായി പതിക്കുന്ന രശ്മികൾ അപവർത്തനത്തിന് ശേഷം പതന രശ്മിയുടെ അതേ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്നും വിവ്രചിച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെ പതന ഭാഗത്ത് രൂപപ്പെടുന്ന ആ ബിന്ദുവിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺകേവിൻ്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോക്കസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് മിഥ്യയാണ് അതായത് മിഥ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ കോൺകേവിൻ്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഫാളിങ് പാരലൽ ടു ദി പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഡൈവേർജ് ദ സെയിം പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ദാറ്റ് പോയിൻ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫോക്കസ് ഓഫ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെർച്വൽ വെർച്വൽ മീൻസ് ഇറ്റ് കനോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ ഇനി മറ്റൊരു ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയമാണ് പതനരശ്മിയുടെയും അപവർത്തന രശ്മിയുടെയും പാത നിർണയിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ആ നിയമങ്ങൾ നോക്കൂ മുഖ്യ അശത്തിന് സമാന്തരമായി വരുന്ന രശ്മി ഫോക്കസിലൂടെ പോകുന്നു ഫോക്കസിലൂടെ വരുന്നത് മുഖ്യ അശത്തിന് സമാന്തരമായി കടന്നു എന്നാൽ പ്രകാശിക കേന്ദ്രത്തിലൂടെ വരുന്ന രശ്മി അതേ പാതയിലൂടെ പോകുന്നു ഇത് കോൺകേവാണെങ്കിൽ മുഖ്യ അശത്തിന് സമാന്തരമായി വരുന്ന രശ്മി ഫോക്കസിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ച് പോകുന്നു ഫോക്കസിൽ നിന്നും ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഫോക്കസിലൂടെ ഫോക്കസിലേക്ക് വരുന്ന രശ്മി മുഖ്യ അശത്തിന് സമാന്തരമായി പോകുന്നു എന്നാൽ ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്ററിലൂടെ പ്രകാശിക കേന്ദ്രത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രശ്മി അതേ പാതയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഈ നിയമങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രതിബിംബ രൂപീകരണം അതായത് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ്റെ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കോൺവെക്സിൻ്റെ പ്രതിബിംബ രൂപീകരണമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഈ പ്രതിബിംബ രൂപീകരണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിത്രം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കൂ വസ്തു വളരെ അകലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് പ്രതിബിംബം ലഭിക്കുന്നത് ഫോക്കസിൽ അപ്പോൾ കോൺവെക്സിന് മുമ്പിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇമേജ് ഫോംഡ് അറ്റ് ഫോക്കസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ചെറുതാണ് തല കീഴായതാണ് യഥാർത്ഥമാണ് സ്മോൾ സൈസ് അതായത് ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് റിയൽ ഇനി നോക്കൂ എഫിൽ വെച്ചാൽ എവിടെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഇമേജ് എഫിൽ വെച്ചാൽ വസ്തു എഫിലാണെങ്കിൽ വളരെ അകലെയാണ് ഇമേജ് ലഭിക്കുന്നത് അറ്റ് എഫിലാണെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്ട് അറ്റ് എഫിലാണെങ്കിൽ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിലാണ് ഇമേജ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എൻലാർജ്ഡ് ആണ് റിയൽ ആണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് വളരെ വലുതാണ് തല കീഴായതാണ് യഥാർത്ഥമാണ് ഇനി നോക്കൂ ടു എഫിനപ്പുറമാണ് നമ്മൾ വസ്തു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇമേജ് കിട്ടിയത് എഫിനും ടു എഫിനും ഇടയിൽ ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് ടു എഫ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ചെറുതാണ് തല കീഴായതാണ് യഥാർത്ഥമാണ് സ്മോൾ സൈസ് ഓർ ഡിമിനിഷ്ഡ് റിയൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇനി എഫിനും ടു എഫിനും ഇടയിലാണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് വെച്ചത് വസ്തു വെച്ചത് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇമേജ് ലഭിക്കുക ടു എഫിന് അപ്പുറം അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ വലുതാണ് 
തലകിയായതാണ് യഥാർത്ഥമാണ് എൻലാർജ്ഡ് റിയൽ ഇൻവേർട്ടർ ഇനി ടു എഫിലാണ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ടു എഫിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഇമേജ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വസ്തുവിൻ്റെ അതേ വലുപ്പം തലകിയായത് യഥാർത്ഥം എന്താ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒബ്ജെക്ട് റിയൽ ഇൻവേർട്ടർ ഇനി നോക്കൂ എഫിനും ഓക്കുമിടയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എഫിനും പ്രകാശിക കേന്ദ്രത്തിനും ഇടയിലാണ് വസ്തു വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഇമേജ് കിട്ടുക അതേ ഭാഗത്ത് ലഭിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വലുത് മിഥ്യ നിവർന്നത് എൻലാർജ്ഡ് വെർച്വൽ ഇറക്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രതിയുമ്പ രൂപീകരണങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി കോൺകേവിൻ്റെ പ്രതിയുമ്പ രൂപീകരണം എങ്ങനെയാണ് നോക്കൂ ഒരു കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വസ്തു വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രതിയുമ്പം അതേ ഭാഗത്ത് എഫിനും പ്രകാശിക കേന്ദ്രത്തിനും ഇടയിൽ ലഭിക്കുന്നു ഈ ചിത്രം കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെറുതാണ് നിവർന്നതാണ് മിഥ്യയാണ് സ്മോൾ സൈസ് ഇറക്റ്റ് വെർച്വൽ അപ്പോൾ കോൺകേവിൻ്റെയും കോൺവെക്സിൻ്റെയും പ്രതിയുമ്പ രൂപീകരണം മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ചിത്രം നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുക ഇതിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിത്രം പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയകളാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി മറ്റൊരു ടോപ്പിക്സുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം